el día de hoy Voy a estar usando hacks Por primera vez en Stumble Guys Podremos convertir el emote de la pelota Del más pequeño a mediano Y a gigante Y nos convertiremos todos en pelotas gigantes Y pequeñas Podremos ser inmortales en este mapa de aquí Gracias al nuevo rastrillo y mucho más Pero antes de que me valíen la cuenta Deja tu like y comenta Bananí, si te gustaría ganarte Mi libro y este peluche del banana pero recuerda tener puesto mi código John BTC en tu tienda de Stumble Guys para ganártelo. ¡Woo! Quedan 15 segundos para que lo hagamos todos a la beta, mejor, pero es que se pone todo gris el mapa, no se ve nada. Mírate esto. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué, ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Pero en el día de hoy no hay sonrisas, sino llantos. Que es probable que nos van en la cuenta con estos tres trucos de hackers que os enseñaremos en el día de hoy. El primero de ellos sería truco número uno: hackear la pantalla de tus jugadores. Y nuestro amigo ATM José os va a explicar cómo funciona este truco, chicos. Y es que literalmente este truco hace que en Blockdash y cualquier mapa puedas hackear la pantalla y la visibilidad de tus rivales y ganar la partida. Muy atentos. Para este truco, Zombie, tendrás que equiparte el emote de llorar que lo tienes en la rareza. Errar. O legendaria, cualquiera de los dos te serviría O también el emote del escudo Con esto dificultarías mucho el campo de visión de los adversarios Y para ti sería mucho más fácil ganar la partida Vale chicos, pues ya habéis oído Tanto este emote de los lloros Como el emote legendario de llorar Junto al campo de fuerza Y una vez que tengamos estos emotes de aquí Vais a ver lo que ocurre Pero hay que equiparse una skin en concreto Que es la skin del pato Lucas Nos serviría para hacer este truco La skin de Piolín nos serviría también para este este truco, la de Marvin de Martia, la de Vox Bunny, normal, y ya estaría, no sirve, por ejemplo, esta skin del King Chungus, no nos serviría, y cualquier otra skin del juego, da igual, como si te pones a Mr. Stambelo así, obviamente tampoco serviría, solo sirve con estas skins nuevas de Vox Bunny, que os acabo de decir, así que yo, por ejemplo, me voy a equipar a Piolín, y vamos a reunir a más de 32 suscriptores en una partida, para buguear toda la visión, y ver cómo se vería, 3, 2, 1, yeah, ya estamos aquí, en blog de legendario, chicos Y muchos suscriptores que tienen las skins de Bugs Bunny De Piolín El Pato Lucas no hay ninguno Ah, bueno, pero hay un Marvin de Martial Hay dos Así que, chicos, ahora, ¿cuándo? José, no me lo esperaba así No me lo esperaba mira, mira, mira así la pantalla. Por favor, chicos, todo el mundo tirando el emote del baile Todo el mundo tirando el emote del baile Que yo me flipe ahora mismo Bro, qué locura, chicos Mirad qué bug Se ve toda la pantalla como azul Bro, ¿y esto también lo estoy haciendo yo? No se ve nada No se ve nada Pero es que así vas a hacer que todos los jugadores pierdan la partida Y tú sí que ves, pero los rivales no ven nada Bueno, tú también Tampoco ves mucho Chicos, este es uno de los primeros bugs que hay en esta nueva actualización de los Looney Tunes Así que si tienes alguna de estas skins, puedes hacer este bug Vamos a hacer algo Cuando lleguemos al minuto y 10 segundos, todo el mundo hace el escudo, ¿vale? Quedan 15 segundos para que lo hagamos todos a la beta Pero bro, es que se pone todo gris, el mapa no se ve nada Mírate esto ¡Hola, hola, hola, hola! Quedan 7 segundos, José, prepárate el escudo, ¿eh? Vas a flipar ahora mismo 3, 2, 1, ya ¡Dios! Todos a la vez y se ve todo gris ¡Hala, hala, hala, chicos! Somos hackers en esto No me lo puedo creer ¡Me elimino! De la emoción justo cuando vienen los bloques finales Pero mirad que cualquier Looney que haga esto de aquí Ya sea con el baile del lloro o con el campo de fuerza Se convierte todo el mapa en unas cosas Bro, ¿qué son eso? ¿Nubes? Son como nubes, ¿no? Tiene pinta de nubes, pero yo creo que simula un poco las lágrimas cayendo Pero muy exagerado Bro, es verdad, son las lágrimas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, a ver, tiene pinta de nubes Pero podrían ser también las lágrimas en tamaño gigante Como que se buguean Y por eso funciona con el emote de las lágrimas Y luego el campo de fuerza lo que hace es que se pone todo gris, ¿no? Es como si todos estuviéramos dentro del escudo. Es verdad. <risa> es que, chicos, no sé si os fijáis porque sale muy de vez en cuando y se ve como una milésima de segundo solo, pero no es un bug. Es un truco que puedes hacer para trolear a tus rivales en las partidas y hacer que no puedan ver absolutamente nada en mapas como Block Dash, Laser Tracer, en el mapa que quieras. Funciona esto. Y sí, básicamente es como humo, chicos. Así que vamos a ver quién gana esta primera partida haciendo este pedazo de hack o truco, porque obviamente por esto creo que no te pueden marear porque es un bug del juego. Y José, ¿quién cree ¿Crees que va a ganar la partida? ¿Sigues tú vivo? No, yo, yo ya me he caído, pero confío mucho en el tomate, la skin del piolín. <risa> Yo confío en Bugs Bunny, chicos. Uno de los dos Bugs Bunny va a ganar. Todos a comentar por los comentarios de este vídeo. Si creéis que va a ganar la galleta, violín o Bugs Bunny. Quien adivine, le daré corazón. Ya solo quedan 45 segundos y siguen vivos tanto un Bugs Bunny como un violín como la galleta. Y siguen haciendo el bug que está haciendo que no puedan ver nada. Pero esto solo es el primero de muchos que os vamos a enseñar en el día de hoy. Vais a flipar con lo siguiente. Y gana la partida, violín. 
¡Oh, se adivina! ¡Le la llevó tomate, como yo dije! ¡No me lo puedo creer! Ahora entiendo, es porque se llamaba tomate, ah. decía yo. ¡Vamos a ver en Honeydrop! ¿Cómo se ve? Porque, como sabéis, hay demasiados niveles. ¿Te imaginas, José, que llenamos todo el cielo de Honeydrop gris? A ver, a ver, a ver, oh. vamos a probarlo. Me puedo oh, ¡Pero no se ve nada! Solo funciona si está en el, en el si mismo rellano cerca, que tú, ¿no? ¿eh? Si estás cerca. Pero a ver, voy a hacer este mote. ¡Hola! Pero sí que funciona, ¿eh? Mira, 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 mira. Puedo hacer este, por ejemplo. A ver el campo de fuerza. ¡Dios! Todos los que estén cerca tuya ven gris. ¿Estáis viendo eso? Esto es una... <risa> ¡Locura! ¡Rápido, yo enviadlo y me elimino! Se ve increíble. Por lo visto, este truco funciona en todos los mapas. ¡Pedazo de bug histórico! ¡Primer truco de hacker! ¡Confirmado! ¿Qué? Ahora vamos a por él. Hack número 2. El siguiente hack es una locura, chicos. Y te ayuda a ser inmortal en un mapa de eliminación. Para ello, José, nos equipamos cualquier skin que queramos. Esta vez sí que se irán igual las skins. ¿Y qué tenemos que hacer? Explícanos. Es muy sencillo, John. Simplemente tenemos que rodearnos de rastrillo. Y nos haría como un escudo Los escarabajos rebotarían con ellos Y no se destruye Efectivamente, chicos No sé si os acordaréis Pero antes Todo el mundo hacía el truco De tirar un plátano Para que los escarabajillos Se choquen con el plátano En el mapa de Botbas Pues ahora se puede hacer lo mismo Pero con el nuevo emote De los Looney Tunes Del rastrillo Pero este Hacen que seas inmortal Vamos a probarlo y es que este truco Se hace en el mapa de Botbas Chicos, el mapa de ¿Se llaman estos? Los escarabajillos Las mariquitas ¿Cómo las llamas tú, José? Son cucar. Ah, bueno, pues cucarachas <risa> Y es que el truco se hace con el rastrillo, chicos Pero te tienes que apartar para que no te dé Y fíjate, bro, no me lo puedo creer que te... Estamos montando un muro ¡Ah! ¡No! <risa> Toda la cara Épico ¡Pero aguanta, hack. zombie! Épico hack, bro, ha funcionado increíble 10 de 10 Vamos a por otro intento mejor Ahora sí, compañero, vamos a intentar hacer un refugio gigante, ¿vale? Hay que tirar uno por aquí, me aparto Vale, perfecto Vale, y ahora hay que colocar otros dos, bro <risa> ¡No! ¡No! <risa> Me me Soy un parguelita Buah, esto va a ser ya difícil Tiro uno por aquí ¡Madre mía! Pero a ver si me sale a, a la primera todo el rato Y ahora soy... Es muy difícil hacer este truco No, ahora en serio, chicos Es muy fácil Dejadnos un último intento, ¿vale? Intento número 359 Vamos a ver, vamos a ver Vale, José Tú tira a tu izquierda Yo a mi derecha No, al revés Yo a mi derecha A tu izquierda, ¿vale? Júntate hacia atrás, hacia atrás Vale, 3, 2, 1 Tiro que uno Tiras tú y otro ¡Bro! Me ha dado toda la cabeza pero, 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 No me ha acordado no. Perdón, no me ha acordado Que hay que moverse Vale, lo tiro aquí yo ¡No! Vale, ya está Ya hemos tirado tres Vale, ahora si me quedo aquí Y tiro otro aquí delante Ah, oh, me ha dado ya la tienes, Ya lo tienes. Bro, seguro que esto me cubrirá. Que sí, que sí, ya era, no te muevas. Perdón, perdón, perdón. Vale, mira, vamos a volverlo a hacer aquí. Yo aquí uno. Vale, está perfecto. Tira uno al lado. Ahí. ¡No! ¡No! <risa> me ha dado en la cabeza. Es difícil es poner bien ese maldito rastrillo. A la cuarta va la vencida. Si no te mueres, yo ya lo tenía. Estaba cubierto de, de, de rastrillos. ¿Te imaginas que aguantamos 6 minutos así? En este mapa que es imposible Sería, Sería increíble de Muchos de vosotros sabréis que este truco es posible Porque os recordará al del emote del plátano Solo que el del emote del plátano, bro, había que tirarlo desde lejos Mira, había que hacer así Y luego tenías que ir a donde había caído el plátano Y mira, te cubrías así con el plátano, no. ¿ves? Pero con el rastrillo es que te cubre más Mira, José, ya lo acaba de hacer, bro Me piro ¡Eh! ¡Oh! Bro, te acabo de cubrir A ver no si no te dan mía, cómo estoy. Mira A ver cómo si no te dan, a ver si no te dan Ah, madre mía, no te ha dado, es que rebotan de verdad, eh. Buah, bro, estás súper cubierto. Mira, 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 mira. Pero el chorre pintura sí te da cuidado. Tiro yo uno por ahí. Bro, no sé si ahí podemos entrar, eh. Vale, voy a tirar uno por aquí. ¿Cómo puedo hacer para que caigan en horizontal? No sé, pero mira, 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 mira el escarabajo. No, mira, me ha tirado. Ha no. tirado como tres veces antes de desaparecer. Pero al menos ha sobrevivido durante más de 30 segundos, chicos. Y ya habéis visto que este truco sí que funciona. Y es un hack muy bueno si tienes este nuevo emote del rastrillo. Pero tienes que practicarlo un poco. Un poco bastante. Hack número 3. La pelota gigante y la pelota pequeña. Este hack es el tercero y el mejor bajo mi punto de vista. Ya que literalmente te hace que puedas convertirte en una pelota gigante. Mediana y pequeña Como muchos sabréis tú Con cualquier skin de esta Mel Guys Cuando usas la pelota Como veis Pues la pelota sale de este tamaño Un tamaño normal O cuando te pones por ejemplo El violín La pelota se ve De este tamaño miniatura Aquí no os estaréis dando cuenta Pero ahora veréis La diferencia en partida Pero es que Esto no es todo Porque podemos Poner la pelota De un tamaño gigante Y para ello necesitamos Esta skin gigantesca Del chupacabras Y con esta skin 
Kevin Y la pelota, mirad qué pedazo de pelota Bro, no entra ni en la pantalla ¿Qué? Esto es increíble Así que ahora voy a ponerme la skin del chupacabras Mientras que yo usaré la skin de Piolín Efectivamente Y él irá con la pelota pequeña, entonces yo con la pelota Grande Y los demás suscriptores con una pelota mediana, normal La de siempre, y vais a ver la diferencia Vale, cracks, pues me he metido los temples Simplemente para enseñaros una cosa Y es que, bueno, se han metido bots con nosotros Pero quiero enseñaros y ver por primera vez Cómo se ve una pelota gigante ¡Oh! ¡Mirad esto! ¡Es gigante, tío! Pero es que la skin es tan grande que la pelota se tiene que adaptar a ella. Este bug seguramente lo solucionarán, pero es que mirad cómo se ve la pelota. Es casi más grande que cualquier jugador. Vais a ver ahora mismo cómo se ve la pelota corriendo. A ver si corre más rápido. ¿Te imaginas que ahora la pelota esta hace que saltes más alto o corras más rápido? A ver... ¡Bro! ¡Se siente más pesada, eh! ¡Se siente mucho más pesada! No sé si es mi imaginación porque la veo muy grande. ¡Vaya hacker me siento en el día de hoy! ¡Maldito chupacabras! ¿Pelota? ¡Nah! ¡Se siente igual de ligera! Pero siento que puedo llegar a saltar más porque es más grande. No lo sé, chicos. Ponedme por los comentarios. ¿Cómo veis esta pelota gigantesca de aquí? ¡Soy maldita mente hacker! ¡Con esta mega pelota! ¿En serio voy a llegar el primero? ¿Me estás...? ¡Ah! Pensé que salía el puño ¿Me estás vacilando? ¿Que voy a ganar con la mega pelota gigantesca esta partida? Vale, mira Si soy tan grande como la pelota que viene rodando Mirad, chicos, eh 3, 2, 1 Mira <risa> Soy igual que la pelota de los temples de grande ¡Qué maldita! ¡Barbaridad! He ganado He ganado Y ahora, antes de ir a la versión normal Para probarla Tanto la pelota pequeña como la mediana Como la grande Con suscriptores Voy a volver a enseñaros la diferencia Y es que la pelota grande Con la skin del chupacabras Se vería tal que así Porque es una skin muy grande Con cualquier otra skin normal La pelota se vería así Como se ve siempre Y con la skin de Piolín Que es súper pequeñita La pelota se ve así de pequeñita ¡Dios! Y aquí estáis viendo la diferencia de la pelota pequeñita Con la pelota de siempre Con la pelota grande de Stumble Guys Así que ahora vamos a ponernos Todos con la skin de Piolín O una skin normal Y vamos a probar en una partida Enfrentando la pelota mediana Contra la pelota pequeña Ya estamos por aquí con un montón de Piolín Y un montón de skins normales chicos Y vamos a activar la pelota Y vamos a ver qué diferencia hay de pelota pequeña con pelota grande Vale bro, activamos pelota en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Es enana! Es súper pequeña José, ¿esto tú lo habías visto ya? Sí, yo ya lo había visto, John Y la verdad es que mola un montón Y es súper gracioso Aparte es mucho más manejable Y ojo, John, y tenemos un nuevo prote Es increíble ¿Hay un nuevo prote? Hay un nuevo prote, muchachos Y es que eh, para aquellos que le cuesta mucho Atravesar los bloques mí, Con esta mí, mí, pelota mí, pequeña <ríe> A mí también Y con esta pelota pequeña Lo podemos hacer mucho más fácil ¡Uh! Bro, me acabo de subir en la cabeza de uno A ver cómo puedo atravesar con la pelota pequeña Explícamelo Bueno, pues yo la verdad es que la primera vez que lo probé Me salió la primera, así sin más Y si... Y... Solo con un poquito de carrerilla. ¡Ah! Eh, ¡Me ha hecho body un piolín! En, ¿En la línea? ¿Qué ha salido? ¡Me ha hecho body bloques de piolín! ¿No te ha salido, yo? No. No me lo puedo creer. Y estás muerto. <risa> Otro intento, please. Vale, yo confío en ti. Prueba el, el proti de la pelota. Coge velocidad y chócate contra el bloque más o menos a, a la mitad de la altura de entre los dos. Vale, pero ¿en serio okay. que con la pelota pequeña funciona mejor? Sí, sí, segurísimo, John. Te lo prometo que a mí me cuesta mucho atravesar bloques. Y desde que uso la pelota eh, es mucho más fácil. Pues a mí no me está saliendo. Ah, voy a volverlo a intentar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Me acabo de salir! ¿En serio? No. Mira, es que no me sale. Veces seguidas. Vale, Tres veces seguidas. Vale, voy a intentarlo yo. ¿eh? Vamos, John, que es muy fácil. Yo confío en ti, sé que tú puedes. ¡Pum! Pero, pero no me sale. ¿Qué hay que coger? ¿Carrerilla y doble salto o cómo? Ponte lo más atrás que puedas. No. ¡Pum! Coge velocidad y en el, el doble salto hazlo justo cuando vas entre, lo, entre en la cruceta, más o menos. Vale. ¡Pum! ¡Ah! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! Sí, que es mucho más fácil con la pelota pequeña, ¿eh? ¡Pum! ¡Que tienes razón! ¡Vaya pedazo de hack! José, me acaba de salir dos veces seguidas, ¿eh? Ay. No, te acabo de hacer body. No Perdón. Te body. <risa> Perdón, eras tú, ¿verdad? Atento, atento, atento. ¡Oh! Buenísimo. Y eso que no tengo los emotes bien puestos, ¿eh? Le he tenido que dar a un botón random. No me lo puedo creer. Ahora sí que le hemos liado. <risa> ¡No! <risa> Nos eliminamos, chicos, y perdemos. Pero de igual forma, ya habéis visto cómo se ve la pelota pequeña. Mira, vamos a pedirle a Piolín que haga la pelota pequeña para que veáis la diferencia de la pelota pequeña, la pelota mediana, la pelota grande. Este bug hay que aprovecharlo cuanto antes y los dos anteriores que os hemos enseñado. También, porque son trucos que está Melga y seguramente los nerfe próximamente. Oh. ¡Mira, mira la pelota! <risa> es precioso Y todos estos trucos me los ha enseñado el Tito ATM José, Así que chicos, id a seguirle el link de su canal en la descripción Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Para más trucos locos No te olvides de dejar tu like y nos vemos mañana Con otra locurita por el canal, adiós